വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്ലോർ മേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് വേസ്റ്റ് ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ മാറ്റിൻ്റെ കട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മൂന്ന് ക്ലോത്താണ് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റ് റെഡിയാക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ പീസ് തുണിയാണ് വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ മാറ്റിനെ എത്ര അളവെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കളർ തുണിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു കളർ ലെങ്തിനും ഒരു കളർ വിഴുത്തിനും ആ ഒരു രീതിക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തുണിയുടെ വിധി നമുക്ക് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള അളവിനെടുക്കാം എടുക്കുന്ന തുണിയെല്ലാം ഒരേ അളവിലായിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യം നീളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഈ റെഡ് കളർ ക്ലോത്താണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്ലോത്തിൻ്റെ നാല് വശവും നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ റെഡ് കളർ ക്ലോത്ത് ഇതുപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് ആദ്യം ഇത് സൈഡൊന്നും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗം നമുക്ക് ബാക്കിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ തുണിയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എത്രയാണോ തുണി ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത തുണി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കളർ തുണിയെ നമുക്കിതുപോലെ വച്ച് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് വരുന്ന ഭാഗം ബാക്ക് ഭാഗത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ അതും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് തുണികൾ തമ്മിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ തുണികൾ താഴ്ഭാഗത്ത് മുകളിലും അങ്ങനെ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ തുണിയും അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ മാറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെള്ളം പിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കോട്ടൺ തുണികളാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗം ബാക്കിൽ വരാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് അതിനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് തേച്ച് വിടണം അപ്പം നല്ല നീറ്റായിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ തുണി വയ്ക്കുമ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാൻ എങ്കിൽ അത് അടുത്തടുത്തായിട്ട് വരുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് വരും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോന്നും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എങ്കിലേ അത് നല്ല നീറ്റായിട്ടിരിക്കുള്ളൂ ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളത് പിൻ ചെയ്യണം പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ബാക്കി ഭാഗം ഫുള്ളും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം സ്റ്റിച്ച് ഇല്ലാത്ത ഭാഗം എന്നിട്ട് ആ ബാക്കി ഈ വരുന്ന തുണിയെ നമുക്ക് കട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സൈഡിൽ തുണി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് സൈഡ് ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ തുണി വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ബാക്കിലോട്ട് മടക്കി എടുത്തിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത് അടുത്ത സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ തുണി മടക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്കത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗം വളഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസ് തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് വച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മാത്രമേ അത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇതുപോലെയാണ് ആ തുണി മടക്കി എടുക്കേണ്ടത് മടക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മളതിനെ നൂല് ചുറ്റിയിട്ട് അതിനെ സൂചി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ കോർത്തിട്ട് വേണം നൂല് ചുറ്റിയെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ തുണിയിൽ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൈത്തുണ്ണലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ നാല് തുണി ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പം ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് തുണി വിട്ട് പോകാൻ ചാൻസ്
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡോർമാറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്